മനുഷ്യനും മൃഗനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താ കേട്ടോ അതാണ് മൃഗത്തിനും വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അഞ്ചറിവ ഉള്ളൂ മൃഗത്തിന് അഞ്ചറിവ് നമുക്ക് ആററിവ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുലിന്റെ പ്രത്യേകത സാറേ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് മാനായാലും നോട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് തന്നെ കംഫം പിടിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകനായ വെള്ള കാട്ടുപോത്തിന്റെ മാസ് എൻട്രി സൗഹൃദങ്ങൾ പലപ്പോഴും യാത്രകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാറുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് യാത്രകളും സൗഹൃദങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷങ്ങളായി സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന കോട്ടയംകാരനായ വിനോദും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആനവണ്ടിയിലും അവർ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കാറിലും മൂന്നാറെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിലെ ഊണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ബോർഡ് തൂക്കി പിടിച്ച് റോഡിൽ നിൽക്കുന്നു വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളെക്കാളും എന്നെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലെ അവരുടെ സ്നേഹമാണ് വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒപ്പം അവർക്ക് ഒരു ജീവിത മാർഗമാകാനും ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വെൽക്കം ടു ഷബരി ദ ട്രാവലർ നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്തൊരു യാത്രയിലാണ് ഈ യാത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്നാറോട്ട് പോവുകയാണ് ചിന്നാറിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ലോഗ് ഹൗസാണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കൊതിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ചിന്നാർ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പല വീഡിയോസിനും കണ്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഗണേശനും ഒന്ന് ബീനയും ചിന്നാറിലെ എല്ലാ ട്രക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും എവരാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ശരിക്കും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എവിടെ പെരിയ കൊമ്പ് ഓക്കെ സൈറ്റിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏരിയയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബീന ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് സാർ ഇത്തവണ നാല് ഗെയ്ഡ് നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ രണ്ട് ഗെയ്ഡാണ് വരുന്നത് എന്താണ് നാല് ഗെയ്ഡ് ഇത്തവണ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സേഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ അവിടെ നല്ല പീക്ക് പോയിന്റ് കൂടെയാണ് പീക്ക് പോയിന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം എടുക്കും പിന്നെ സേഫ്റ്റിക്കും കൂടെയാണ് ഗൈഡ്സ് ഓക്കെ അനിമൽസിന്റെ അനിമൽസ് കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആയതും കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഗൈഡ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ആന വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊട്ടിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറയണേട്ടല്ലോ ഈ പെരിയകൊമ്പിൽ ഇതെങ്ങനെയാ പാക്കേജ് വരുന്ന പെരിയകൊമ്പിന് ശരി 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 അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ആന ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്ന അധികം സഞ്ചാരികൾ ആരും തന്നെ ചിന്നാറിൻ്റെ മനോഹാരിത നുകരാതെയാണ് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി ചിന്നാറിൻ്റെ ആ വശ്യത ഒപ്പിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാമ്പാറിന് കുറുകെയുള്ള ആ കുഞ്ഞു പാലത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള രാത്രി ഭക്ഷണവുമായി ഈശ്വരൻ ചേട്ടൻ അവിടെ എത്തിയത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മോനെ പേരെന്തോ മനീഷ് എത്ര അല്ല പഠിക്കുന്നത് ഒന്നില് ആ നല്ലോണം പഠിക്കുമോ പഠിക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം ശരി ശരി കിട്ടിയോ എവിടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇപ്പം ഇതെന്ത് മീന ഞങ്ങളിവിടെ നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടു കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആനപ്പിണ്ടം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് രംഗസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ രംഗസ്വാമി സംഭവം 
ഉപ്പുമണ്ണ് ഉപ്പുമണ്ണ് അതായത് ഈ മണ്ണിന് കുറച്ച് ഉപ്പുരസം കാണും ആ അതിന്റെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ആനയുടെ കാൽപ്പാടോ എവിടെ നമ്മള് നടക്കുന്ന അതേ വഴി തന്നെയാണ് ആന നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ചിന്നാർ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള നാല് ഗൈഡുമാരുടെ അനുഭവങ്ങളും കേട്ട കഥകളും അറിഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താ കേട്ടോ അതാണ് മൃഗത്തിന് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചറിവേ ഉള്ളൂ മൃഗത്തിന് അഞ്ചറിവ് നമുക്ക് ആററിവ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനാറിയ പെങ്ങൾ ആറാന്നറിയില്ല ജാനിച്ചിതി ആറാന്നറിയില്ല അല്ല ചേച്ചി ആറാന്നറിയില്ല അമ്മ ആറാന്നറിയില്ല അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് പൊതുവെ പറയുന്ന മൃഗത്തിന് അഞ്ചറിവും അഞ്ചറിവും മനുഷ്യന് ആററിവ് മനുഷ്യന് ആററിവ് അതായത് ആനയ്ക്ക് പെങ്ങൾ ആര് അമ്മ ആരും അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ആന കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതോ അമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതൊരു പ്രായം മാറിക്കൊള്ളോ പിന്നെ അതിനറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല ഒരു പ്രായം പറയുന്നത് എല്ലാ മുന്നിലും അങ്ങനെയില്ല ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ വിജയ് മറ്റേ ബിഗിൽ കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടോ ആ എവിടെ പോയി കണ്ടു മറയൂരുണ്ട് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബിഗിൽ അടിപൊളി പടം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിജയ് ഫാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ബഹുമാന്യനായ വിജയ് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങ് കാട്ടിനകത്ത് വരെ ഒരു വമ്പൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ വിജയ് ഫാൻസിന് ഒരു സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മല നടന്ന് കയറുകയാണ് താമസിക്കാനുള്ള ഹട്ട് പെരിയ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹട്ടിന് അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കാട്ടുപോത്താണോ അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ അതിന് മലയുടെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പോകുമായിരുന്നു എന്നാലാണ് ബാൽക്കണിയിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുക ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ സീറ്റിലിരുന്നാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് സ്ക്രീനിൻ്റെ എല്ലാ വശവും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്തായാലും ആ കാനനത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കവയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപോത്തുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ആ കാട്ടുപോത്തുകൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നു കൊമ്പ് കോർക്കുന്നു തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നു അങ്ങനെ അത് ആസ്വദിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കവയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകനായ വെള്ളക്കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ മാസ് എൻട്രി ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും താമസിക്കുന്നതിനായി ലോ ഗൗസിന് മുന്നിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് രണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം ആന ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്നിനെ കൊമ്പ് കണ്ട് കുത്തിയും പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ആനയുടെ സാമീപ്യം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഈശ്വരൻ ചേട്ടനും പ്രകാശൻ ചേട്ടനും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ആ കാഴ്ച കാണിച്ചു തന്നത് എന്തായാലും സമയം സന്ധ്യയോടടുക്കുന്നു കാടിൻ്റെ ശാന്ത സ്വഭാവം വെടിഞ്ഞ് പതുക്കെ രൗദ്രഭാവം കൈക്കൊണ്ടു തുടങ്ങി ശബ്ദവീചികൾ മാറിത്തുടങ്ങി 
ഇന്നലെ രാത്രി ആന വന്ന് ഇവിടെ ആകെ ചവിട്ടി മെതിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രകാശൻ ചേട്ടനും ഈശ്വരൻ ചേട്ടനും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നൈറ്റ് ഫുള്ള് തീയിട്ടിരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ആന വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കാഞ്ഞ് നൈറ്റ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവരുടെ കുറേ കഥകളും അറിവുകളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ താഴെ കുറെ നേരം കൊണ്ട് കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ട് ലങ്കൂറിന്റെ സൗണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതായത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് റാത്തില്ലാണ് പുള്ളി പുലി വന്നിട്ട് വേട്ടയാടാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവര് വന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കും ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് പുള്ളി പുലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് പിടിക്കും പിടിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇവര് വന്നിട്ട് കോളിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഇവര് എങ്ങനെ എന്നാലും ഓരോ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ ആലാട്ട ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടും അതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിക്കും പിടിച്ച് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്ത സൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ കേട്ടത് ഉറപ്പായിട്ട് അത് പിടിച്ചു കാണും പിടിച്ചു കാണും അപ്പൊ രാത്രി ഇപ്പൊ താഴെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ള കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് ലെപ്പേടുണ്ടെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അതെ അതെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ലെപ്പേട് ഉള്ള സൈറ്റിംഗ് ആണ് അത് പിന്നെ പുലിന്റെ പ്രത്യേകത സാറേ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് മാനായാലും നോട്ട് ചെയ്ത ഒന്നു പോലെ അല്ലേ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നോട്ട് ചെയ്ത അതിന് തന്നെ കംഫം പിടിക്കും അതായത് പുലി നൂറ് മാൻ നിന്നാലും അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നോട്ടം ഇട്ടാല് ആ നോ ആ നോട്ടം ഇട്ടവന് തന്നെ പിടിക്കും പുലിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ചെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക എല്ലാത്തിനും പിടിക്കും പക്ഷെ പുലി പുലിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഒരു പത്ത് മാന ഉദാഹരണം ഒരു പത്ത് മാനുണ്ട് അത് ഒറ്റ സൈസിൽ ഒരു മാന പക്ഷെ കണ്ണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അതിന് തന്നെ പിടിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കാട്ടിലെ മനുഷ്യരും വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് പകുതിപ്പാലത്തെ മനോഹരന് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കടൽ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കാതെ കഴിയുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അവർക്ക് അത് തള്ളായിട്ട് തോന്നാം കാട് കാണുന്നതിനും അപ്പുറം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാലറി ശമ്പളം ഗസ്റ്റ് വന്ന് അവർ പേശ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് വരാത്ത മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്ന് നോക്കി നടന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റും പിടിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കടം പാത്രതയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിക്കുന്നത് വീട്ടിലപ്പോ എങ്ങനെ കഞ്ഞി വെക്കും ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ശമ്പളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടു മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശമ്പളം ഇല്ലാതെ പോയാലും വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശമ്പളം കിട്ടും ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഗസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മള് കടയിലാണ് പറ്റ് പരിസര കടയിലൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പറ്റി തീർക്കുക അല്ലെ പാതി പറ്റ് ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്the keen traveler the explorer of places with his greener vibes of the deeper natural elegancy preserving the cultural sense 
So, what would be your another destination?